Welcome to SRJ Mass Tutorial. It's me, Siraj from Nilambur. SRJ Mass Tutorial is in Roman numbers. In the Roman numbers, there are many names in the Roman numbers. There are many names in the Roman numbers. There are many names in the Roman numbers. There are many names in the Indo-Arabic numbers. There are many names in the Indo-Arabic numbers. There are many names in the Sang, dasha sangkian sampradaya, ini nak kembali kena. Anginnya logat teli uripad sangkian sampradaya ni. Semua sangkian sampradaya ni kau zero ni, puja pun tak. Enam puja mila ta, ega sangkian sampradaya mana Roman numbers. Biasa, palat awalna coidi coidi kena, ur coidi mana puja mila ta sangkian sampradaya ni. Ini, ini yang nalar. Apal orang nama tte, nama ni niemam mana. Nampaknya itu pendidikan na orang amat terpoin dia na pujim illa ta sangkian na sampradaya mana Roman numbers ni na. Orang tuan P S C joi cerita orang cody ni dana. Cuade kurit teri kuna il. Valia sangkia tu. Cuade kurit teri kuna Roman sangkia il. Valia sangkia tu. Option kurit teri kuno M, L, XL, double XL. Ingan orang cody ni teri kaya ni. Nampak ada Nampak cindi ke ingin ayari kum. Nampak ada syaratan de back kiri kanan na, M, L, X, L, double X, L. Ingin orang nukum lalu idle valia sangkian nade double X, L. Okey. Ini coid itu nade uttara nampak awasan cia. Nampak ini aru nama ngel adim paraya. Orang nama tu nama parni erinjo. Pujim illa ta sangkian sampradaya mana Roman numbers. Randa nama tu nama ida ana. Randa nama tu point ida ana. Ettra simbolik lana Roman numbers ni nolada. PSC, kurdel coid cer, anda mentera coid di mana dah. Roman numbers ni, ettra simbolik lana ulada. Roman numbers ni, yed simbolik lana ulada. Eda kianawa, I, English letter le, I, V, X, L, C, D, E, Roman numbers ni, yed simbolik lana ulada. 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 I V X इधर दार आलम स्कूल इल पढ़ी करने समय ते क्लास रूम इन्दे आ क्लास देंगे पढ़ता नहीं डी ये आई यूम वी यूम एक्स इन दार आलो बेकार ना बस आदि ने शेष मुल्ला एल सी डी एम आदि कम उपयोगी काता तो गुण्डे आ वो एक आयतल मात्र माना पालर कुम ओर में निकाता आदु गुण्डे ने इधर ओर में निलका C yang diwarnal nuran, D yang diwarnal anjuran, M yang diwarnal airu mana. Abu I, V, X, Y yang diwarna ambad, C yang diwarnal nur, D yang diwarnal anjur, M yang diwarnal airu. Abu Roman numbers le, yed simbol gel ane ulad. Ini, adita point lekum nokam. Muna amta point. Nama karya. Idu Pati enanu wajikun ada. Ingin eh berisi ni al, ini dia, ini dia bade enanu wajik. Ini dia, mupade enanu wajik. Ini dia, naapade enanu wajik illa. Karena, satu Roman number, pada mawdi, tiga tawane awatiku. Ada ane tiga amat te. Nah, pelajari kuna niemo. Enam ane, uru Roman simbol le, para mawdi, tiga tawane awat. Adu kau anda ana, orang kelasil pelajari kuna samai itu, nama le ingane onne enam simbol itu. Dua orang kelasil le, dua tawane erdi, tiga orang kelasil le, tiga tawane erdi. Enam, empat orang kelasil le, tipu empat lebar lebar sila. Karena, uru Roman simbol le, para mawdi, tiga tawane awatiku. Adu orang tuan ni, anjang kelas kita ni, arah ini, nama orang anjir kita ni, orang baru baru itu, arah orang kelas itu, windom baru itu, edang kelas itu, sorry, edang kelas itu baru itu, edang kelas itu, orang baru yang kita baru itu, pasca, ambil orang kelas itu, nama orang windom baru itu, tidak, ambil orang kelas ni, nama orang ingat ni, ini, ini orang baru yang kita baru itu, tidak, karena, orang Roman simbol ini, para mawdi, tiga tawane, awatiku, enna ana, tiga amat te, niemam, abe itu orang niemam orang kita baki orang, karena, ini orang Nampu karya am, ini anjir yang ni itu. Nampu orang paranya, orang Roman number para mawdi tiga tawane awatiku. Angin yang ni gel, ini anjir ana. Ido, ingene ini dan padila. Karena am, anjir ambad anjur. Ini kian ane anjir ambad anjur. Ini simbol gel, unil adigan tawane um awatiti cerdikai illa. Okay, apa ini benda? 
രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റോമൻ സിമ്പിള് പരമാവധി മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കൂ മാത്രവുമല്ല അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്നീ സിമ്പിളുകൾ ഒന്നിലധികം തവണയും ആവർത്തിക്കുകയില്ല അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കൂട്ടി വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആറിലെത്തിയപ്പോൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ഒരു വര വരച്ചപ്പോൾ അഞ്ചു ഒന്നും കൂട്ടി ആറ് എന്ന് വായിച്ചത് അഞ്ചിൻ്റെ വലത് വശത്ത് രണ്ട് എന്നെഴുതിയാൽ അഞ്ചും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് എന്ന് വായിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ വലത് വശത്ത് മൂന്ന് വര വരച്ചാൽ അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് എന്ന് വായിക്കും പത്തിന് ശേഷം ഒന്നിട്ടാൽ പതിനൊന്ന് പത്തിൻ്റെ വലത് വശത്ത് രണ്ട് എഴുതിയാൽ പന്ത്രണ്ട് പത്തിൻ്റെ വലത് വശത്ത് മൂന്ന് എഴുതിയാൽ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും പത്തിൻ്റെ വലത് വശത്ത് അഞ്ച് എന്നെഴുതിയാൽ പതിനഞ്ച് എന്നും വായിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ എം ആയിരം അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് അഞ്ഞൂറ് എന്നെഴുതിയപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വായിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ഒരു നൂറ് എഴുതിയാലും മതി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നൂറ് അറുന്നൂറ് ഇവിടെ ആയിരം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ അത് കൂട്ടി വായിക്കണം അടുത്തത് അറുപത് എന്നെങ്ങനെ എഴുതാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് അതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് പത്ത് എന്നെഴുതിയാൽ എൽ എക്സ് അറുപത് എന്ന് വായിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ അത് കൂട്ടി വായിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇടത് വശത്തെ സംഖ്യ അതായത് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതിയാൽ അത് കുറച്ച് വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് കൂട്ടി വായിക്കും എന്നാൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടത് വശത്താണ് ഒന്ന് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വായിക്കണം ഇവിടെ ഇത് നാല് എന്ന് വായിക്കും ഇത് പത്താണ് പത്തിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ഒന്നിട്ടാൽ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ പത്തിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ഒന്നിട്ടാൽ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് എന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നിയമം ഇതായിരുന്നു ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് വായിക്കണം ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് കാരണം ഇവിടെ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കത് നാലെന്ന് വായിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ത് വായിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് വായിക്കണം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം തവണ കുറച്ചെഴുതാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ പല കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് വായിക്കണം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം തവണ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു മറ്റൊരു നിയമം കൂടിയുണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം ഇവിടെ ഒമ്പത് എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ചെഴുതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാരണം എട്ട് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നിയമം ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് വായിക്കണം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം തവണ കുറച്ചെഴുതാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് എന്നെങ്ങനെ എഴുതുക തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് എന്നെഴുതുന്നത് ഇത് നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് പത്ത് എന്നെഴുതിയാൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വായിക്കാം അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് എന്നാൽ എൺപത് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഒന്നിലധികം തവണ കുറച്ചെഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് എൺപത് എങ്ങനെ എഴുതും തൊണ്ണൂറ് എഴുതാൻ ഈ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് പത്ത് എഴുതിയാൽ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ എൺപത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എൺപത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അമ്പത് അറുപത് അമ്പതും പത്തും കൂട്ടിയാൽ അറുപത് എഴുപത് എൺപത് ഇങ്ങനെ വേണം എൺപത് എഴുതാം അപ്പോൾ എ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നെങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് പത്ത് എഴുതിയാൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിട്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് എഴുതിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നെങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്നീ സിമ്പിളുകൾ കുറച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നിയമം പറഞ്ഞു ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ചെറിയ സിമ്പിൾ എഴുതിയാൽ കുറച്ച് വായിക്കണം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം തവണ കുറച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല മാത്രവുമല്ല അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്നീ സിമ്പിളുകളും കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ബാർ ഓക്കെ ബാർ ബാർ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ബാർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാർ എടുത്തണം മാറ്റണം എന്നല്ല ബാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പേരെങ്കിലും മാറ്റണം എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോട്ടെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ ബാർ ഇവിടെ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വരയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാർ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗുണിക്കണം ആയിരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇത് പത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാർ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം പതിനായിരം എന്നാണത് വായിക്കേണ്ടത് ഇത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതാം ഇത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബാർ ഇട്ടാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എന്നാണിത് വായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എം ബാർ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം എന്നെഴുതുന്നത് എം ബാർ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ ഡി ബാർ എന്നെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ഓക്കെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റോമൻ നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലുതേത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ടെക്സൈസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഖ്യകളാണ് എം മീഡിയം ടൈപ്പ് സാധാരണ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം മീഡിയം ടൈപ്പ് എം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ടൈപ്പാണ് ലാർജ് എല്ല് കാണാം കുറച്ചും കൂടി വലിയ ആളുകളുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം എക്സ് എൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകളുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം ഡബിൾ എക്സ് എൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഡബിൾ എക്സ് എൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും റോമൻ നമ്പർ അല്ല ഇവിടെ ഇത് എം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ടൈപ്പ് മീഡിയം ടൈപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് എം ലാർജ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ് റോമൻ നമ്പറിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് എന്നാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് എന്നാണ് ഡബിൾ എക്സ് എൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഏതിലില്ല റോമൻ നമ്പേഴ്സിലില്ല കാരണം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതാണ് അമ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും ഒന്നിലധികം തവണ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റോമൻ നമ്പേഴ്സിലെ ആറ് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൂടെ പറയുന്നു താങ്ക് യ